Magandang 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 buhay 1, 2, 3, welcome Welcome na naman po sa panbago na namang vlog ni Michi Koy and good afternoon So ngayon po ang pag-uusapan po natin ay Ang mga magulang po dapat ang pinakamatinding magmahal sa isang pamilya Sa o sa o lala If you have any comments, just leave it there. Iwan nyo lang po dyan and pag-usapan po natin. Kung kayo po ba ay agree na tayong mga magulang po dapat ang pinakamatinding magmahal sa pamilya. So gusto ko lang po ipaalam sa lahat that you don't love someone because they're perfect. You love someone in spite of the fact that they're not perfect. So tatandaan po natin yan. Okay, so tayo nga mga magulang... ang dapat na pinakamatinding magmahal sa isang pamilya. And yung pamantayan po ng ibig ng pagmamahal ay makikita po sa Biblia. Lagi po natin tatandaan 'yan, 'di ba? Always let's go back to the basic sa Biblia po, 'di ba? Pero but before that, para sa inyo, ano po ba ang love? How do you define love? Di po ba nung mga bata pa tayo, we usually um excited excited po tayong pumirma ng mga autograph book kasi ilalagay mo doon what is love? Love is blind, okay? So, lagi ko po ito, nasasabi ko na example ko na po ito, no? Sa, pag tayo po ay nagsishare, no? Para sa akin po kasi, no, nung bata pa ako, nung dalaga po ako, ang ibig sabihin po sa akin nung love is, love is not blind. It's just that love has a third eye which sees the inner qualities of a person which others cannot see. Yun po yung laging nilalagay ko po sa mga autograph book noon, um, noong... nung kadalagahan pa po natin, kabataan pa po natin. Okay, no? Pero, as I have said, kung bubuksan po natin yung ating Biblia, no? Okay. So, 1 Corinthians chapter 13, let's start with verse 4 hanggang 13. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will steal. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now, we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part that I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Yan po'y nasa Biblia. Okay? Sino po po makakapag-question yan? Nasa Biblia po, yung pamantayan po talaga ng So, yun lamang po ang ating pag-uusapan. And yun lang din po ang ating pagbulay-bulayan, no? Basahin po natin ulit, no? Napakaganda, di ba? Ang, ano, you know what struck me most here is it keeps no record of wrongs. Yun po yung love. Love does not delight in evil. Kung tunay po ang pagmamahal mo sa iyong pamilya, hindi ka gagawa ng masama, hindi po ba? Hindi ka magnanakaw, para ipakain sa mga anak mo hindi ka man luloko para ipakain sa mga sa anak mo or sa misis mo if wala pa kayong anak di ba um, hindi ka mga ngalunya okay because iyan po ibig sabihin ng pagmamahal love does not delight in evil okay so sa nabasa po natin no do sa 1 Corinthians 13:4-13 di ba So, kung ang lahat na lang po ng mga magulang alam yung pamantayan na yun ng pag-ibig, malamang marami po sa mga anak ang merong mga masasayang buhay, merong mga um, makabuluhang buhay, at merong mga, mga matatagumpay na buhay. Okay? Kaya nga po, dapat ang gawin po natin, tayo po ay magbasa. Basahin po kasi natin. 
Okay, so if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit that subscribe icon. Click nyo rin po yung maliit na kalembang, tingining-ining, so that you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.